siis seletada, mis siin täna toimuma hakkab peab rääkima kõigepealt sellisest üritusest nagu rahvaste lahing mis on ajaloolise võitluse rahvusvaline festival millest on kujunenud viimastel aastatel maailmameestri võistlus et täiskontaktses keskaegses võitluses Eesti rahvusmeeskond osales sellel aastal esimest korda rahvusvärvide all nendel võistlustel kaks aastat varem on osaletud ka Balti Jõend meeskonna koosseisus ja nüüd siis oleme jõudnud sinna maani, et oleme ka Eestis hakkanud seda rahvaste lahingu formaati siin harrastama ja korraldama ja täna toimub esimene viis viie vastu puhurt HMB formaadis, ehk see on siis rahvaste lahingu formaat lühend ingliskeelsest nimetusest Historical Medieval Battle ja puhurt 5-5 vastu on ravaste lahingul kõige populaarsem võistlusala see on gruppi võitlus, meeskondlik võistlus kus viiene meeskond võistleb teise viiese meeskonnaga ja võidab see meeskond, kes teise meeskonna pikali vaiskab ja seal on lubatud peaaegu kõik võtted peale relvaga torkamise ja valuvõtete Ja lisaks toimub siis meil täna ka duellide kategooria, mis on siis teine rahvaste lahingu suur võistluskategooria, üks ühe vastu võitlus. Tähes olevale aastal osales Eesti juba oma rahvusmeeskonnaga. Rahvaste lahingul võidatakse mitmes erinevast kategoorias, aga kõige okulaarsem on grubi lahingute kategooria ehk puhut, kus meeskond võistleb meeskonna vastu, See on 14.–15. sääni raud rüüsid kandvad meeste täiskond taasne võitlus nüristatud raud relvadega, kus on lubatud peaaegu kõik võtted peale relvaga torkamise. Võidab see meeskond, kes kõik vastas meeskonna võitleel pikali paiskab. Tänava rahvaste lahingutel saadud kogemustele oleme jõudnud nii kaugele, et leia vaset Eesti esimene puhurni võistlus, mille korraldavad MTV Eesti ajaloolise mõigavõitluse liit, MTÜ Viikingite küla ja mida toetab ka rahvaste lahingus korralne rahvusvaheline täiskond takse keskaegse võistlusi õhendus ja kategoorias HMB Kukurt 5 versus 5 lähevad esimeses lahingus Korku klubi Nordpult kes baseerub Eestis Tallinnas ja klubi Latvian tiim kes siis on Läti esimest meeskond enamus platsile astuvatest võitlejatest Turniir toimub duellide kategoorias, kohal on Eesti ja Läti keskaegse võitluse eliit. Eesti rahvusmeeskonna esivõitleja Jaan Muumets ja Läti rahvusmeeskonna kapten Vladimir Massimenko. Kaalub vahemikus 15-30 kilo ja see on üldjuhul sama või vähem, mis kaasajas see tule tõrjuja täis rahvustus. Tuleb arvestada, et keskaline raudrüü ja relvastus olid töö vahetid. Võitleja pidi suutma nendega päevistest tegema kukkerpalle, seisma kätte peal ja muid aga vaatid, et suurised on väga liikuvad. Minu paremal käel te näete Nordkuuri meeskonda, Nordkuur on Eesti rahvusmeeskonna liikmed. 
Norburgi juhi praegu on Eesti rahvusmeeskonna kapte Nikolai Põlka, kelle juhtimisel osaleiti sellel aastal rahvaste lahingul. Ja rahvaste lahingul läks sellel aastal Eesti meeskonna suhteliselt hästi, erasi saadi kõikile salad kumpides. Kahjuks loomulikult finaalidesse välja ei jõutud, on väga palju tugevaid meeskondi. Minu vasakul käel koguneb tiim Latvia, keda juhib siis Vladimir Maksimenko võitleja nimega Hartmann, kes on Läti esivõitleja, Läti rahvus eeskonna kapten ja rahvusvahelisel areenil üsna tuntud professionaale võitleja. Läti meeskonnaga on osalenud, on liitunud praegu üks Eesti meeskonna võitleja sinises halatis ja tuumises. Ja ka teine Eesti võitlejad. Seda põhjusel, et kaks Läti meeskonna võitlejad ei saanud tulla ja siis Eesti rahvus meeskonna liikmed otsustasid vaba tahtekult neid täieldada. kes ülepeal on näevad, kuidas Turvis sinu lähtevalt saab iga. Nii võitlus on jagunenud kaeks. Ja Läti võitleja suutis top, top fight, top fight! Samuti tuleb võitlusteks treenida. Ja täiskontaktne võitlus on üsna brutaalne ja vahasemalt on Eestis küll ka punkte korraldatud. Siiski mitte HMP rahvusvaheliste reiglite järgi, nad on olnud sellised pigem meelelahustuslikud. Aga siis sellel korral natukene paremini. Kui te soovite suvisetada, siis palun lihtsalt oskaga linnusest välja, kõiksetega seal. Võitlejad tahavad siin taastuda väga raskis küsimusest koormusest ja tegelikult konstkootlastega, profesionaasutest kootlastega. Kõik on olevate võitlejate juude, uuvida toorviseid, võib olla paaris olevad küsida nende käest. Võitlejad hagelikult hea meelega räägivad ja näitavad oma varustus. Elavik varustus on valmistatud käsi tööda, setistatuna juuvist. See on väga palju. Kasutatakse veel või ka tiin tüüpi toorviseid. Ja ka maailmas brigantiin tüüpi tuumis on põhimõtteliselt naast või riidest jah. Tema valmistamine on suhteliselt kerge. 
How long have you been fighting? Uh, I have been practicing for I think three and a half years, but I've been fighting in tournaments only a couple of times, I think five or so. So not much experience in those. Yeah, should more people start to make different, uh, you know, weapons and uh, protecting gear, and mm. start uh, learning? I haven't this? made anything myself actually. Okay. Either I bought or uh, I have been given so stuff. Who do you buy from? Friends or is there a shop? You go to a super mall, you buy stuff? <laughs> uh, from online mostly. Or yeah, from friends. So we got the friendly boohers, right? Uh, that's a uh, club from Tallinn. Uh, we quite. We know, they, we know them quite good, so. Uh, they knew all our weaknesses, so we knew a few of, or of their weaknesses, so that was kind of even fight. That's why we ended like we ended. Uh, we came from Narva, uh, we have a uh, club there, so it's called Karu. Uh, those guys are from my club too, so a few other people here. That's kind, kind of even, who is it? Well, there will be always the next time to win. Sure. Do better. Actually, we won. So. <laughs> oh, okay. So that yeah. that game came out good, I think. Okay. Thank you. Cheers. Fight. Ja siin loeb palju keegi Suomesta põhjus, et siis, et sabama siit raegu suhtes osavägine kohalise sabamus on olnud vähe, enam siit lõhke lähevad kilti. Ja siit ilus lõhk pärnis, Paavesele jalga. Ja ka Paavesele ilus lõhk jalga. Jalga uuesti, jalga, 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 jalga! Poli! Endris! Väga palju läheb kilti. Lõga käsi kinni! Lõga käsi sõnu kinni! Ja Pärn lükkas Paavese pikali, mis on lubatud. Ja kuna siin pikali viimine... Ja aeg! Stop fight, stop fight! Alustades jälle suhtesid aktiivselt. Mõlemad võitlejad Paavi ilusalt tavamust olnud, aga jällegi lööke läheb palju kilti. Praegu väikse lukustus, koht tuli palju valmis sekkuma, siis kui võitlejad suhtid ise ära lahendada selle lukustuse. Ja kui pead vahetud, et poole, siin keevik vahastus pärast paremalt pärast, siis koonis töövises. Kuna sinise kildiga, siin keevik sinises töövises sinise kildiga.
Ja nyt tätä asetta tästä nyt vaan nähdään, että poisin on väsinut, aada piiski, võitu selle veel läbi. Ka lõpus saab veel kukku soovitada saada. Ja siit Pärman tilusad Jõgitsi Kievitsele vastu kiirlik. Ja siin Kievits oma korda Pärmale jalga. Ja jälle kiirlikse lööb. Kohe vastiga läbi saama. Ja ongi, ongi lõpp. Stop fight, stop fight. Kõrge matsi on võitnud peakohtuliku otsusega võitleja Pärm. Seisuga 14-5. Ja jäänud on teha veel viimane amatööride mats. Ja peakohtuliku otsusega antakse ja poolteist minutit aega puhutamisest. Ta on zašit v žostki udar. Fajer Tavest, tu da list. Tavest, tu da list. Ja znaš, že takový, já znaš, že takový. Tak, vůdce. Pro nás to je nepřívětivé, my si teď jako vše přejemnější, musíme si čítat pro druhou. A to možná kajelně. No, ne, je to zřejmě seda kajce, to je to. Kolonorka. Se ano, když kdykoli matá, ale je to jedni. Tõmbad jalga eest ära. Mitte ainult seda, vaid tõmbad terve ala eest ära. Ja kui tagan, et tagan on osaka poole. Kus on mõga käel. Ma proovin seda aru katsmas. Kuidas tunne on praegu? Väsinud. Aga pead vastu? Noh, pead pidama. Ikka võid üle vastu ikka. Palju aega? Ehk läheb õnneks. Võtterude viimane mõtts, Sinkiewicz versus Paves, Sinkiewicz vasakul Paves paremal. Paves lõhene kogukam võitleja, Bruni roheka kilbiga, Sinkiewicz pikene kõnnem võitleja, sinise kilbiga. Sinkiewicz annustab aktiivise peale tõngiga. Suuritab paar päris head tabamust. Siiski ka Paves on head tabamused. Mõlemal võitajal Brigad Kiirlis ja Kiirlises, jala vaikset ja paar kuta Kiirlis. Võitajal näevad väga ühtemoodi välja, mõlemal on 14. saadi varustus. Ja paaveselt ilus löök jalga. Läbi kilbi tulnud löögid Ülihu Leiloe. Mõlemad võitajad hakkavad väsima, poolest minutit on pikka aeg. Ja siin keevitsil on nüüd selja vaga võitus päevraga. Siin keevits on natukene pikem, see annab talle mõne kõrra eelise. Läti piiskonda Juri Hartmann, Läti Eegi võitaja. Eesti sõdavasti kui eeskonna õnnetus alistada. Nii, siin on nüüd Barbar. Kuidas siis see tunne on peale eelnevad? Kas see oli nüüd võit või on nüüd veel tulemas? Üks võitus on veel siis Lätti võiskonnaga. Neil on päris kogenud võitlajad ja asjad. Anna mulle mu see kamp, see tabar, tabar, tabar. Ära nii tugevasti kui mõtlema. Aga eelmist matsi võitsid ja te ei jäite nagu viimaseks. Me ei võitame, et kuidas viimane lõpp nagu tuli siis. Ah, raskelt, siis eks võits esimus oli peale. Kukat pähe. Aga noh, hakkama sõi. Raske ala, aga hakkama peab sõi. Mida ütleks neile, kes alles võibolla mõtlevad, et oh, lahe, et tuleks siis teeks ka, et... Tulge, soovitan. Palju adrenaliini ja... Kui meeldib ajalugu ja meeldib keskaegne võitus, siis tulge kohale. See on äge asi. Mulle nagu meeldib. Mingi teise spordialaga saab ka võrrelda? Noh, teised võitus spordi. Nagu noh. Maadlused, eme maad, aga see on ikka, noh, ma ise pole ühekagi veel tegelnud, et see ajaprotsendist võrdlust ei saanud ka anda, aga noh, ütle, et see on ikka noh, väga raske, aga noh, huvitaja asju palju nagu, 
segatud asju maadust, võitlustehnikud ja kõik sõikud asjad. Mis võtteid näiteks peab õppima või palju neid erinevaid võtteid on üldse, mida võimalik selline saada? Lugematult. Või noh, eks ütleb üles vaatada, aga ma praegu seda asja ei jõua. Kõik ikka noh, on need. Turniiril, eks siis noh, lihtsalt duellil on rohkem tehnika, nagu võiga tehnika tähtsam, aga kui kurdis on rohkem, siis maadusvõtted ja löögi jõu tugevad. Nii et... Kaleb mille peale nagu spetsialiseerida siis sellega nagu noh, rohkem õpid, aga noh. Ma olen teinud nagu mõlemad praegu. Paistab, et tervislik on seal aga, et ilumalt ei seegi sõitsetada platsi pea. Jah, spord ei põistu siin kõige. Regulaarsed treeningud kõvad. Mitu kõrda on edalas, kaks kõne kõrg korda. Kuidagi see vorm peab tulema, et see jõuad siin 30 kilose varustusega mõõda platsi ringi aasta viis minutit. Nii et noh. Vaatan, et igi päris tilgub, et kas see vahepeal need paud, mis on, et kas see on piisav, et nagu suurta taastuda jätkane? Noh, vaatake, nii ikka saab taastuda pausist, aga noh. Mitte täielikult, et see tuleb, noh. Oleb kui taktikaline võitle ei olla, et kui palju sa nagu... No see tulvi on raske, aga see on, aga see algsin see kampen, siis see on, siis on nagu totaal jõpp põhimõtteliselt. Et, et, et see pole ainult väsitav või paid palav ka. Saad või meeri jõpp. Aga, aga võtab, võtab kenasti higi leemendama ja, 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 ja hea trenn. Ja Barbar on meil siis tituleeritud mitme endal võistlustel, nagu ma aru saan ja käinud siin rahusvaheliselt loobereid lõikamas. Noh, eks ma olen käinud, aga noh, veel esikoht ei ole välismalt saanud, sest see on ikka päris kõvad tegejad. Vaikselt, vaikselt kogemused tulevad asja. Lõik ära, kõik korras pealt lõik kõrdud. Lihtsalt tuleb lõbuga asja teha, pisab hästi. Soovin edu. Aga aitäh. Klubide vähend meeskond, sõdalaste koja meeskond, tiim sõdalaste koda. Ja käes olevad üritus korallavad MTÜ Eesti ajaloolise põgavõituse liit ja MTÜ viikingite koda. Seda toetab ka rahvaste lahingus korallav vahvusane leeskond saab the team. The team's all ready. Latvian team is ready and sõdalaste koda team is ready. Vasakul käel Latvian team, paramal käel sõdalaste koda team. Peakohtunik Georgi veendab, et mõlemad meeskonnad on valmis. Oh, c'est un truc de fou malade. 
do you go? What just happened? What? The French is doing. The French guy is doing really well. He's destroying all the. Yes. Yeah. It's crazy. What makes him so strong? What? How is he so strong? The French. Yes. He's so strong. Like why or how? Today, uh, he's uh, he's broken two years, and today. Uh, Okay. It's a. Il a mal, enfin. Battle in the on the nation. Uh, mm -hmm. Yeah, three months ago. Okay. Just uh, just him come to France and uh, Israel. Yeah, bravo. No niin, nyt on võit käes. Jah, midagi ootab õttest. Ei osanud oodatagi sõikest asja. Mis pärast siis? Teine tiim oli niivõrd võimekas, et... Jah, jah, kuidas see läheb? Ta läheb, kuidas see läheb. Ei teagi, mis juhtus, aga noh. 
Tääks see õnneks? Et ainult suhteliselt vähe tiime on kohale tulnud. Noh, eks see eesti on väike. Eks see nüüd on vist kolmandat aastat Eestis. Nagu nüüd noh, veid suurema kogoskonnaga. Oh, tjau! Barbara, let's make a famous order. Okay. Siin on väikene siin peidu asjas. Jah, mõtlesin, kui ma nägin seda esimest võistlust, ma mõtlesin, et siin hakkab nüüd verd ja hambaid ja kõike lendama. Hea kiivar on. Mis varustasi, kui ta ütlesid võistlust? Jah, jah, et noh. Nagu õnneks vastasid nüüd nii osavad ja otsin üle asja neid turvis auke. Et noh, selles mõttes päris hästi. Kuidas vastasid oli nii? Raskid. Et siin, et see Norkburg, et nad on suhteliselt noor nagu klubi, aga päris nagu aktiivselt tegelend ja parjalt end ja turvis endale meestetel. Ja siis latlased on Noh, päris kogenud, Hartman on nagu väga hea võitle, et noh, maailma tasemel suhtselt kõrgel. Ja siis tal kõik võitluskaasid, et kaasased on kogenud võitlejad, kelle tõttu nad on eriti nagu ohtlikud ja rasked vastased. Et mul siin mitu korda nagu lukustati käsi ära, nii et ma ei saanud üldse kuidagi välja see. Et selles mõttes nagu, nad teavad, et tuleb karta just vastas, kes on hästi kogenud. Et noh, noore vastase puhul ongi see, et... Tal võib midagi olla, aga tal tihti peal ei ole nüüd kõik inesid. Mis teid siis teistest kõnudi ikkagi kõrgema teistest? Mis andis teile selle viimase sellise tõuke, et kõik teist pikale panna? Mis teil oli, mida teistele ei olnud? Ma kui ei tea. Ma ei tea, täna ilmselt olid siis õnne oli meie poole peal. Tagas õnne. Ma noh, kartsin tõesti, et tatlased teevad meile palju aegat, aga tead läks hästi. Ja nüüd sul on plaanis siis üks turniiril asoleda. Millised soodused sellel on? Võitemeeskonnast just, võitemeeskonna kapten, ma usun, et ka rahvootused on suured. Sa ei saa arvad, kas sa ennustab? Lähen lõbuga seda asja, et muudmoodi seda asja ei saa või teha. Et kui hakata väga nagu... Nii, nii, nüüd teeme nii ja nii, see tapab kogu asja ära. Seda asja ei saa muudmoodi. See on minu jaoks. Palgub, ma lasen sinu nüüd ennast valmis panema. Suurit tähts ole. Aga ei tähts, selge. Sinu elatki siis seal teelgiis nüüd siin. You live in a tent. Jah, võib-olla. Jah. Ise panid üles see? Ei, ma tulin nüüd. Kui sa võistlustest arvad siis? Tavaline. Ja ise võitad ka nagu näha, et sul on siin mõõgad ja... Kõik varustus olemas enam vähem varsti. Ma ütleb pigem nende pehmete mõõkadega. Okei. Aga seal on siis nüüd noorte kategooriad ka olemas siin, kes võitlevad. Ei. Et sinul nagu võistlevist see kord ei ole? Ei, ei ole. Aga kuidas muidu nagu, kuidas meeldib siin? Mis kõige rohke meeldib? Kõige rakkel meeldib siis, kui mul tegib võimalus olla ise ka kohtlik. Noh, oled sa olnud siis? Jah, umbes kolm korda. Tõsi, jah. Mis selleks peab tegema, et kohtunikuks saada? Noh, tavaliselt on niimoodi, et kui kedagi teist ei ole, et kohtunikuks olla, siis ei saa pakub, et ma oleks ka kohtunik või puudu jääb. Aga tavaliselt on muud on aega. Et isalt oled siis õppinud seda? Jah. Aga isa on ka võitleja? Jah, oli. Ei vähend. Ei vähend, see asja on. Jah, okei. Selga. Ütles ja seda. Kuidas on võistlused läinud nüüd siis siia maal? Väga edukalt, et ma õppesid just meeskondlikud võistlused ja meie võistkond võitis. Ja nüüd algavad kogenud võitlejad duellid, nii et veel paar võitlust kõige põnevam osajad siis on läbi.
Ma just rääksin sinu pojaga, kes ütles, et täna me ei võitle. Ma saan võidelda küll ettevaatlikult niimoodi trennis ja nii, aga noh, puhulti ma ei saa minna, et see on liiga riskantne, et seal on liiga palju neid maadlustehnikaid sees. Aga mida nüüd võitleja peab siin nagu tähele panema, et ta ei lase ennast vigastada või kuidas? No eelkõige turvis peab korras olema, siis teiseks koordinatsioon ja tehnika, et kuidas püsida kahe jala peal niimoodi, et ei väena kuidagi jalga välja, et stabiilne asend ja ise ei tohi loilluseid teha, ei tohi kuidagi astuda valesti, kukkuda valesti. Aga noh, seal puhurdis võib kõike juhtuda, et see on irmus mõll. Siin oli näha, jah, et piire koguni lagunes ära ja inimesed visati üle selle piirde või võitlejad. Peab kõigest valmis olema nagu. Jah, see piire on natuke liiga kõhna selle kategoori jaoks, jah. Juba teile vist kiirema. Jah, me alustame viimaste duellidega. Ja Hartmani löögid kuigi nad tunduvad väikesed on väga tugevad, näed, see löök on kouda tugev. Nagu öeldud, kinetiline energia on kuni kaks tonni sellisel löögil, mis ta praegu soovitas. See kõla kuskumatult ja tundub, et ei olegi nagu midagi kerge tabamus ainult, aga läbi kiivri võttis vastasel pea täiesti võtku. Löögid on väga, väga tugevad. Mõga kõlinast juba võite kuulda seda, kus teas lüüakse kõlisema niimoodi tõvasti, et Ja praegu kõik võtumineeri Maksimenko, slight domination on the part of Maksimenko, very strong hits, very good hits, but also Eric Kreival, the young fighter, holds his own against the seasoned professional. Stop fight, stop fight, fight, fight. Ja kohtunik peatab võitluse, kui ta kundub, et stop, stop fight, stop fight. Ja aeg läbi, 1,5 minutit. Stop, kuurid. Ja võitlejad jällegi paluvad mitte suitsetada platsil. Ja esimese matsi ilmselt üldse mitte väga suure ületusena on võitnud Läti esivõitleja Maksimenko võitse nimega Hartmann seisuga 11-1. Ja Kreivalt siiski väga tubli, et niivõrd kogenud võitna vastu suutis terve raundi kenasti vastu pidada. Hartmanni näol, et Maksimenko näol on tegemist maailma tasemel sportlasega ajalooliselt mõõga võitluses. Paramal käel Eesti esivõitle Jaan Murovets. Fight! To the fight, to the fight! And on my left, Latvian fighter Konstantin from Glav Excalibur. And on my right, the Sunian fighter Murovets from Glav Turm. Both experienced fighters. Olemad kogenud võitle. Konstantin Juni. Olemad väikulad, rikku võitle käis. Very careful. Voi Juni! Ja võitlejad tunduvad olevad ka üsna samas kaalus. Ja läheb intensiivse. Stop fight, stop fight! To the fight! Ja Läti võitlejad kaotas relva. Korraks. Привет, пошел! Пошел!
Давай, 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 расстрелил! Давай, давай, давай! Расстреливай, сдох, дышит как! Ноги, ноги, давай, расстреливай! Догоняй, Костя, догоняй! Догоняй! Спасибо большое! За 40. Five versus two, winner, Mohamed from Blatu. Five, so Konstantin from Excalibur and Trevor from Stolzknechte. To the next, please prepare Maximenko and Mohamed. We are with Alain Plaitsi, I do far present on the list. On my left again, Konstantin from Glav Excalibur, Latvia. On my right, Treyval Erik from Glav Solknechte. To the fight! Eri kyllä tässä kasutetaan sitten kehasuuramat kaalu. Tämä sana ei ole täällä sopivaa, että tämä voi olla tiivistä tavallisesti. Tämä on se tiivistä demonstraatio. Eri on käyttänyt kyllä laajempaa kaalua, mutta Konstantin voi myös olla myös tehokkaasti. Kun kaalua on käytetty, voi myös tehdä hyviä tuloksia. Eri on käyttänyt kaalua. Пойдем отдыхать, все. 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 Пойдем And now we have the final match of the professional category, Maximenko, Glad Lübeck versus Murmets, Glad Turm. Tegemist on palju kogenuma võitjaga, aga siis siin minu vasakul käel Läti esivõitleja Maximenko võitleja nimega Hartmann, paramal käel Eesti esivõitleja Jaan Murmets võitleja nimega Barbar. On my left, Latvian team captain and first fighter, Hartmann. On my right, uh, Estonian team lead fighter, Barba. To the fight! Wait the boy about this time, Sid. Right away. Well, Hartmann on the distance, Sid. Well, look at the fight there. Stop fight! Stop fight! 
Okay, siis Parval on Pugurdist liiga väsinud. Pugurdi võit, meeskond, et kui võitsuse võit, kuurnas liiga palju teda. Ta ei ole võimeline jätkama Hartmani vastu. Teeme suur aplausi mõlemale võitlejale. See ei ole suur lihtse, mida me siin teeme. The winner is Maksimenko with 10 points. Mohamed gave 2 points. The winner of the professional category is Maksimenko. Second place, Mohamed. Third place, Konstantin from the other category. And fourth place, Kevald Eric. say thank you for inviting us it's good that uh, before winter we can fight with each other changing experience so thank you all and i hope next year no sport shoes no uh, holding helmets and uh, more fighters and more uh, people who are watching us and uh, and uh, uh, winner of uh, beginners uh, category, Madis Bern from Club Valhalla. And now, please come here, uh, representer of uh, uh, team Sedalaste Goda, Pool Team, Bata! And this is the prize, Golden Drink. Those pieces here, it's pure gold. Ja see ka on meie ametlik kava täna läbi, aga me jääme siia veel mõneks ajaks, nii et kes soovivad vaadatava arvustust või rääkida võitlejatega, siis olete oodatud astuma liigi. So, Hartmann, how was the fight? You took it home today. Fight? Today we have two fights, five against five and one against one, shame, one against one, not so much. Uh, opponents, so it will be not easy, but not so hard. <laughs> but Barbara is a good fighter. He, I assume, uh, he fight in Israel, in uh, uh, Croatia, Croatia, at uh, the uh, Battle of the Nation uh, World Championship. He fight very well in the triathlon. So three. Um, Three uh, different uh, weapons: uh, two hundred sword, shield, buckler, and uh, <laughs> sword, buckler, sh uh, shield, and sword. And uh, but today I think he's t very tired, it, and I very quick and not much strange to lose uh, fighting with him. But here's a good place. We have. Um, Good place. I don't know why we're fighting inside the castle because there is much place and um, uh, people people who who seeing there is place for him to see to stay and and there if fighting five on five will be there then uh, we will see more uh, tactical strategy not just fighting pushing uh, where is the weight very important uh, there more uh, uh, place to run. So five against five, it's not uh, pro fight one against one. It's, uh, it's tactical. So I think we lose because we don't have place to, uh, don't have place to uh, do uh, more uh, tactical move. So five against five, we lose. But it's okay, good experience, good, uh, uh, good uh, <laughs> thank you. What makes a good fighter? What makes a good fighter? I think it's uh, hard training, uh, it's 16%. Uh, 
talent, it's uh, 20%. And another is luck and will and uh, possibility to fight. Uh, free, uh, free time, a good uh, job when you have, can travel and get experience. So many fighters can travel and uh, but training so hard, but they losing because no experience against uh, another fighters. What do you think uh, about Olympics? Uh, should they take this uh, to the Olympics? I game? think it will be. Uh, look at uh, Sumo, look at uh, uh, Timbara, uh, look at uh, sports fencing. It's uh, medieval, medieval uh, war techniques who, who's after the time people uh, made from this sport. But here we uh, look at the history, reenact, we are thinking how it works, how maybe it not works. We take uh, from museum some exponents and uh, research uh, him, reenact, and uh, when you take it in, in, in your hands you can think about this. It's, it's good uh, seeing from, from this helmet. These gloves may be not so uh, protect fingers, so we are starting good research. And, uh, but better that uh, government don't uh, actually support us, because they support museums, but here the life history. Uh, and these people reenact. Uh, Museum exponent, so it's, I, I think it's more important and need uh, to say to the government and uh, to more uh, more money or some uh, place uh, training. We, we don't need actually money. We need just a place where we have where we can came training, uh, make some armor, something else, because we're. 90% for us is students or young people, we don't have, we need to uh, build some families, but we too big, uh, uh, too big uh, things we have to do, so it's very hard for us, but we trying and uh, I think it's okay. What do you think of this uh, Viking Itagula? What else could they develop here that it would be perfect for uh, this uh, I think kind of fighting? I think it's very good here, and I know I don't know how uh, how many times in the year uh, these uh, tournaments or something else like this. But uh, in this place, I think it's we need uh, made another management who uh, will speak with the young 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 persons. Uh, Helps him organize organize the tournaments uh, more, uh, more uh, uh, PR PR management, uh, more people uh, seeing this, uh, selling the inside to watch watch this, this show, selling the tickets so to more development. So I think we they need some man manager to uh, do this job. See võrd, see, seda ma, no, seda ma laivis olen nagu esimest korda, et see oli, see oli näit see jaoks. Ja, ja Eesti, Eesti poisid on kõvasti edasi ära jäänud ka. Et nad võtsid ära selle ja, täna, ja, ja. aga eraldi võistlasin see ei suurtnud vastu vanna pärast täna. Jõu võttis kogu see ja. meeskonna võistlus ära vist. Aatlaini vastu on raske ka, on proovin teisedki. Siia maini ei ole kellegi lõnnestunud. Olga võitlataksid tõsiselt tästi. Seal oli näha ikkagi neid Eesti tugevad võrd, kes selle asja korralikult ikkagi nagu enda kasuks pööras. Läti Eesti. Ja? Barbar, vana tuntud nimi, mis on, millest on rohkem rääkida. Nimi ütleb juba ise, et kui on Barbar, siis on teada, et siia maali räägime ainult võitudest. Et ainult super. Игорь 
Erityisen pasustelu on sitä, että keha suuremmat kaalu. Tämä sana nimikin täällä sokkoissa, ja vaikka voi tehdä tiimisen tavallisesti. Ja monta siirrä ne on se. Erik is trying to use his larger size, but Konstantin can also be very effective. While retreating, you can still make good hits. Very intensive fight. Bad fighters are still in the environment. Wait, not to get away, but let him ask on a counter. Very intensive fight. Very intensive fight. Erik attacks. Very great. Erik, Erik. Erik attacks. Quite hard, but not.